है रामा ने भी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती हूं कि सब लोग ठीक होंगे हमारे देखने वाले जहां भी रहें उससे मुस्कुराते रहें तो आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और आप लोग छोटी सी यही रिक्वेस्ट है तो आपके पास सुबह आज इतनी ठंड बनी हुई थी ये देखिए इतनी ज्यादा धूप बनी हुई है हमारे यहां हमारे मुल्तान में तो आप बताएं आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना किस किस जगह पे ये धूप बनी हुई है ये ज्यादा ठंड है हमारे इलाके में तो ज्यादा ठंड पड़ रही है ऐसे भी मुझे ज्यादा सर्दी लगती है ना इस वजह से मुझे बिल्कुल भी ज्यादा सर्दी लगती है और मैंने वो शाल भी ओढ़ी हुई है और कोट भी कोट अभी नहीं पहना तो ये है कि वो सर पे ना टोबे वगैरह भी मैं लेके रखती हूँ अब ना वो सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं कहते हैं टोपा लेके आ गई तो जैसे मैं अब नहीं लेके आई बच्चे तो फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा आज ठंड है तो आलू वाले पराठे बनाते हैं तो गैस भी इतना ज्यादा स्लो आ रहा है वो लकड़ियां तो पड़ी थी मगर ये है कि वो ना अब बाहर ना वो ठंड ज्यादा है मैं कैसे बच्चों को बाहर लेके बैठू इस वजह से फिर मैंने अंदर ही बना ली मैंने कहा गैस थोड़ा काम है तो कोई बात नहीं और रोटी भी ज्यादा खुश्क हो जाती है फिर बच्चे खाते भी नहीं है वो गैस काम की वजह से जब भी सर्दियां आती हैं तो गैस वाले ऐसे करते हैं कभी गैस की ज्यादा लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं तो कभी गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं वो बाहर ना वैसे वो जैसे सामान वगैरह बना हुआ होता है वो नहीं है ना तो ठंड ज्यादा है फिर बच्चे बाहर नहीं बैठ सकते ये है कि ये जो किचन है ये भी ये भी छोटा सा है फिर कैसे आग जलाऊ कहाँ पे बैठू रात से तो ज्यादा ठंड पड़ रही है पहले तो इतनी कम थी कल तो धूप भी इतनी कम निकली थी वो धूप की वजह से अभी तक बच्चे सो रहे हैं रात को देर से आए थे और मेरे सार वालों की तरफ शादी थी तो बच्चे वहीं पे हमारे सराइकियों में रिवाज होता है कि वो ना जागा वैसे बोलने से नाच गाना करते हैं सब लोग मिलके इस वजह से बच्चे ऐसे घूमने फिरने के लिए गए जैसे सुराल वालों के घर गए तो उधर ही दो दिन उन्होंने लगा दिए बच्चों ने तो मैंने मारूश और जैनब को इतना जबरदस्ती घर में बुलाया रात को इतना देर से आए थे रात को ग्यारह बजे आए थे इनका बाबा जो है इनको रात को देर से लेके आया था साढ़े ग्यारह बजे लेके आया था तो अभी तक वो नवाबजादियाँ सो रही हैं तो छोटी वाली उठ गई है जो बड़ी है वो सो रही है छोटी वाली कहती है कि मम्मा मैंने नाश्ता करना है मुझे नाश्ता बना के दो आज उन्होंने स्कूल से भी छुट्टी मारी हुई है और मोहम्मद स्नैन जो है वो सारी रात कार्टून देखता रहा है अब तक वो सो रहा है वो अभी सो रहा है जो हसान और मरूश है वो तो हैं भी दोनों सुस्त
हमारे लिए चाय और पराठा बन के रेडी हो चुका है और जिस जिस ने खाना हो वो फटाफट से आ जाए ऐसा ना हो कि पराठा कहीं ठंडा ना हो जाए और मेरे बच्चे तो खा रहे हैं जैनब के ना गले को दर्द है अब जैनब दे रही है जिशांदा ठंड में इतनी भाग के रही है अब कह रही है गले में दर्द है डाल दिया ठीक है तो मैंने कहा इसे थोड़ा सा जोशांदा दे देती हूँ बच्ची है इसके थोड़ा गले का दर्द कम हो जाएगा बच्चे ना भाग दे भागने दौड़ने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते फिर आके ना अपनी मम्मा को ही तंग करते हैं माँ को ही तंग करते हैं खुद तो इतना भागते रहते हैं जैसे घर में आते हैं तो शरारते करना शुरू हो जाते हैं बाहर जाते हैं तो किसी को बताते नहीं है हम क्या कर रहे हैं जैसे घर में आते हैं तो मम्मा को शिकायत करना शुरू कर देते हैं मम्मा इस जगह पे दर्द है मम्मा ये हो गया मम्मा ये बस नहीं हुआ उधर चुपचाप रही अब घर में आई है तो कहती है अब मेरे गले को दर्द हो रहा है आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है मैंने कहा जब बेटा गए थे सर्दी में मुझसे पूछ के गए थे तो मैंने मना करती रही हूँ बच्चों अब सर्दी में ना खेलो ना जाओ सर्दी में वो भी इतनी ज्यादा ठंड थी बाहर इतना ज्यादा इसने ना अंदर से वो ना हाई नेक डाली हुई थी ऊपर से स्वेटर भी नहीं पहनी थी नीचे वो लैगी भी नहीं पहनी थी वो जैसे शमोद वाले कपड़े थे इन्होंने वो ही ब्रीक वाले कपड़े डाले हुए थे अब नवाब जादी को ठंड लग गई है अब नवाब जादी का गला खराब हुआ पड़ा है आज आज जो बाहर है ना वो पक्की परिंदे भी ज्यादा चौंक रहे हैं सर्दी की वजह से हमने भी ठंड लगी हुई है वो कल मैंने मशीन लगाई थी बच्चों के सारे वो जो कपड़े मैंने धोए थे कल संडे था और मेरे बच्चों के अभी तक वो कपड़े सारे गिले हैं रात को मैं वो अंदर सुखाना सुखाने के लिए डालती मुझे भूल गए थे और मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मैंने वो बाहर ही डाल दिए थे मैंने कहा वो धुंध वगैरह नहीं बनेगी मैंने कहा सुबह सुबह धोप निकलेगी मेरे बच्चों के कपड़े जो गिले थे वो सूख जाएंगे वो अभी तक भी पैर वो अभी तक बाहर खड़े हैं वो ज़्यादा गिले हो गए हैं धुंध की वजह से अब ये भी टेंशन है तो अब सोच रही हूँ मैंने कहा यहाँ पे ना वो रस्सी बांध के ना वो अंदर ही बच्चों के कपड़े लटका लेती हूँ कि बच्चे बच्चों के कपड़े ना थोड़ा जैसे भाप वगैरह देने से वो ना वो सूख जाएंगे गिले जाए वो खत्म हो जाएंगे बच्चे को बच्चों को तो जितने कपड़े पहनाए जाए उसमें उतने काम है सर्दियों में बच्चे हैं ना बाहर वगैरह खेलते हैं तो गिले कर गह जाते हैं खराब कर देते हैं तो इस वजह से अब मैंने कहा सब्जी वगैरह लेके आती हूँ अब मारूश और जैनब को कह रही है मारूश और कह रही है रात से मारूश कह रही है कि हमें ना वो मच्छी खानी है फिश खानी है पता नहीं इसके बाबा को कॉल करेंगे वो क्या पता नहीं क्या कहता है वो कहेगा कि गुंजाइश नहीं है मैंने कहा थोड़ी सी शारक वगैरह लेके ना जो मारूश को खिला दे और मारूश को ज्यादा जिद लगी हुई ना और तो कोई नहीं खाता ना ना इनका बाबा खाता है ना ही मैं खाती हूँ मुझे भी डॉक्टर ने मना किया है 
और जैनब और मारूश खाने वाली हैं दोनों और इनके कपड़े सिलाई हो वो सिलाई भी कर रही हूँ अब शादियाँ भी ज़्यादा आ गई हैं रिश्तेदारों की कजनों की सबकी छ तीन चार शादियाँ इकट्ठी आ गई हैं और सबकी तैयारी भी करनी है ठंड भी इतनी ज़्यादा है अब सोच रही हूँ कि कैसे करूँगी तैयारी और कैसे शादी पे जाएंगे और शादी की खुशी तो होती है मगर ये है कि सर्दी में जाना मुश्किल हो जाता है बच्चों को ले जाना वो मैंने ये बड़ा जो अंडा था ना वो मैं रोटी में डाल दिया रोटी में डाल दिया प्लेट वगैरह में नहीं रखा ये थोड़ा सा सालन पड़ा था मैंने कहा वो गर्म कर लेती हूँ चलो बच्चों सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे थोड़ा सा बोंडा ले लेंगे थोड़ा सा सालन ले लेंगे चाय वगैरह चलो बच्चे नाश्ता कर लेंगे अच्छे तरीके से फिर दोपहर के तो बच्चे बच्चे दोपहर को तो खाना नहीं खाते मारूस तो कहती है वो दही वाले ना मुझे चटनी बना के दो दोपहर को सैनब कहती है मम्मा मुझे ना बना के दो मेरा गला खराब हो जाता है जैनब को तो चटनी वगैरह पसंद नहीं है मगर मारूस को खट्टी चटनी बहुत पसंद है उसने लीमू खाने हो तो वो लीमू खाती है मैं तो उसे मना करती हूँ कि लीमू ना खाया करें वो लीमू ज्यादा कभी कभी खा लेती है कभी कुछ खा लेती है कभी कुछ वो ज्यादा जैसे सुकून में जाती है तो खट्टी मीठी चीजें वगैरह मिक्स करके खाती रहती है तो उसका गला खराब हो जाता है मारूस का फिर वो डॉक्टर मना कर देते हैं डॉक्टर कह रहे हैं कि मारूस का ना गले का ना अच्छी तरह ट्रीटमेंट करवाएं कि मारूस के गले की तबीयत वो गले सही ना हुए वो देखो मेरा मोहम्मद आसान आ गया है देखो उसने अपना फीडर भी दोनों उठाया है अपने भाई के भी अपने भी हाँ दूध लेना है मेरे बेटे ने वो मार जाए ये देखो मैं अभी इसके लिए परेशान हो रही थी ये रात सारी रात सोया रहा है उठा नहीं है ना इस वजह से अब दूसरा नवाब दादा सो रहा है वो सारी रात दूसरों को तंग करता है सुबह सुबह वो सुबह सो जाता है वो सुबह तीन बजे सोया था साढ़े तीन बजे रात को लाइट चली जाती है जैसे वो लाइट आई थी तो मोहम्मद हसनैन तब सोया था ये सारी रात सोता रहा है ना इस वजह से ये नहीं उठा था तो अब ये उठ के सारे तंग करेगा सबको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखेगा दो में याद रखेगा